So, pag sumapit na po yung buwan ng mga ber, ay <laughs> nandun na po yung excitement ng bawat isa na nalalapit na um, kapaskuhan. At pag ikaw ay nagbukas ng social mga media, ay makikita mo po doon yung nakapos na ang aning na araw na Nisa de Gallo. Ang aning na nga ba? No? Ang lahat ay kabala. Ang lahat ay masaya. Merong mga malupot din naman. <laughs> ano ba ano? Ang mga umusyo ng bawat at tao. So, Ito uh, title ng ating uh, sermon sa araw ito is When the signs are no longer visible So pag nagsimula uh, na yung mga ber Marinanig na natin yung mga Amasikong uh, mga awitin huh? At pag si Fred Aguilar ang napakinggan mo Sabi niya, Pasko na naman kaibigan Panahon na naman ng pagmamahalan Ano ba? Hindi <laughs> lang sa isang kristyano, kaya Pasko nga lang ba? O pag tuwing darating ng ganitong mga panahon lang ba? Ang pagmamahalan o yung pagbibigayan o yung kapayapaan. But after that, ano na? <laughs> so yung pong ating uh, text ay hinaw sa aklat ni Lucas. Kabanatang dalawa, mula sa mga tulatang isa, hanggang dalawa po. At ganito po ang sinasabi. Those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. <clears throat> this was the first registration when Gerinthus was governor of Syria. Now went to be registered each of his own town. Joseph also went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea to the city of David which is called Bethlehem because he was of the house of and lineage of David to be registered with Mary his betrothed <coughs> who was with child and while they were there the time came for her to give birth and she gave birth for her firstborn son and wrapped him in swinging cloth, swinging cloth, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flocks by night. And the angels of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find the baby wrapped in swindling clothes and lying in a manger. And suddenly there was in the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth peace among those with whom is peace. <clears throat> and the angels went away from them into heaven the shepherds said to one another let us go over to Bethlehem and see these things that has happened which the Lord has made known to us and they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger and when they saw it they made known the saying that had been told them 
concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherd told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherd returned glorifying and praising God for all they had learned and seen. And it as it had been told them. That's great. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time, God. Uh, for the Spirit of Christmas, God. Lord, 2000, more than 2,000 years ago, Panginoon. Pagod na mo, yung buktong na anak, Panginoon, ang ayon ko yung Christo. Upang buhay ng tao, Lord, na siyang diligtas sa kanyang words, people, Panginoon. Lord, as we continue, Lord, in reflecting, Lord, the spirit of Christmas help us to see, Panginoon, your message to God. At uh, patuloy, ang usap ka po sa bawat isa, God, sa pangunayin ng Spirit. Lord, help us, Lord, sa aming pakikinig and sa preaching of the word of God. Help me. At patuloy, ikaw lang ang um, may taas, mga magkat ng Diyos sa aming kalitin ng Islam. At Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. So yung tayong mga tao, ang pinag-uusapan is getting into the spirit of Christmas. But yung mensahe is letting the spirit of Christmas in us. Not getting us the spirit of Christmas, but letting the spirit of Christmas into you and me. So in the spirit of Christmas, when we reflect from the spirit of Christmas, may mga apat na bagay lang akong uh, mabanggitin. No? So, sa uh, ating kapanahonan, pag mag ganito nalalapit ang Christmas, so maraming mga inagkakakitaan, no? especially dun sa ating lugar, no? kung saan, kung ano lang yung mga bagay na nagsisimbolize para sa Christmas ay pwede yung pagkapitaan. At sa mga t-shirt ay naka-print doon, no? Celebrate the spirit of Christmas. Yeah. At sa mga panahon, ito, yung laging pinag-uusapan ng mga tao, ay yung nang nasabi ko, that getting into the spirit of Christmas. So, ano ba itong, uh, what is the Christmas spirit? The spirit of Christmas ay iba-iba with the different people. Kapag ikaw ay tinanong ano ba yung spirit of Christmas para sa iyo, sa iba, ito daw ay isang holiday. O sa iba naman ay oh, time off from work. So, mahinga sa trabaho. At sa iba naman, family reunion. So, may mga nasa abroad, umuwi para magkano family reunion no? at kami ay hindi na hawi at yung tinanong mo iba sa atin lang ito raw yung panahon ng pagbibigayan no? giving at kapag pinag-usapan yung government at saka yung mga uh, against the government ito yung uh, tigil po to ka no? yung uh, peace is fine. Yeah. But the uh, spirit of Christmas is ay may malalim na kahulugan. So, sa atin mga Kristiyano, kung gaano nakatagal tayo bilang isang Kristiyano, ay marami na rin tayong mga mensahe na narinig patungkol sa Christmas. So, ang Christmas ay may malalim na kahulugan. Especially doon sa ating spiritual. Spiritual meaning that can serve as the source of renewal of our faith and spiritual life. No? Kung titignan natin yung mga events na napakalibot no? sa ating Panginoon Kristo, there, there are a varieties of attitudes and emotions. Kung titignan mo yung mga uh, nakapaikot dun sa sanggol na nasa manger. No? Iba-iba yung mga attitudes, yung mga emosyon na nakadisplay doon. Ito daw ay nagre-reflect of the spirit of Christmas. 
So reflecting upon the spirit of Christmas can help us find the spiritual renewal all year through. Hindi lamang sa panahon ng Christmas, because after Christmas, kung ating uh, inaalala yung Christmas, maging sa buong taon ay makikita natin yung reflection sa ating mga buhay sa bilang sa Christian. Uh, that is the spirit of Christmas. Ang uh, pangalawa, the new message of hope. Sa panahon natin ngayon, tayo ay nabubuhay sa society of that is despairing of hope. Marami tayo nakikita ng mga tao, no? nag-iisip na iba't ibang ideas, but then it's for short. No? <clears throat> Sa so marami, yun daw panahon ng kapaskuhan ay yun ang most despairing time of the year. Sa pag-aaral uh, ay nakita nila na mas marami daw yung nagsususay kapag panahon ng kapaskuhan. Bakit? Ano yung dahilan? Marahil yung isa rito ay yung kawalan. Kung, kung kitingnan nila yung mga tao na kapalikin sa kanila ay kalunos-lunos yung kanilang kalagaya. <laughs> Kaya uh, minsan ay nauri sa ganong mga sitwasyon. But the angel announced doon sa look na ating binasa mula doon sa 10 to 14. The new message of hope doon sa mga shepherd noong panahon na yun. No? Akikita natin dito that the good news, there's a good news for all people. There's a good news for all people. Meron daw sinilang na sanggol and that, and, and that baby is a savior not a dictator, he is not, he is not a political leader, and he is not a great prophet, but a savior. Hindi ba ito good news para sa lahat, para sa atin? At nandun din yung sabi niya, the, nandun yung peace. Yung the greatest quest ng tao is for true peace. Mayroong dalawang uh, sinasabing paghulugan ng peace. The peace with God and the peace of God. The peace with God, yung ating uh, pakipagkasundo sa Diyos. At yung the peace of God ay yung kapayapan na sa ating binibigay ng Diyos. At ganun din, meron uh, sabi niya, good way, no? yung satisfaction, yung delight, good pleasure. No? At marami daw ang mga tao, minsan nawawala yung desire nila for good will. At dito sa ating text, only Jesus is the only source of hope. Jesus is the only source of hope we have. Jesus is there. Jesus is the goodness, salvation, peace, and goodwill. So the spirit of Christmas is a spirit of hope. At hindi lang yun, pangatlo, the a new life. The spirit of Christmas, the message of hope, than a new life. So the message was announced by the angels that there was a child na ipinanganak. So hindi siya ordinary child. Jesus was different. He's not from the earth, but he is from heaven. A new life, a superior life that came to this earth 
more than 2,000 years ago. Kung ating babasahin doon sa John 8.23, ang sabi doon sa John 8.23, And he said unto them, Ye are from beneath, I am from above. Ye are from this world, I am not of this world. So yung sanggol na isinilang ay hindi ordinary sanggol. It's not an ordinary child. It was Jesus. Jesus was different. John 17, 14 and 16. I am not of the world. 1836 of John, my kingdom is not of this world. So kakaiba ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi siya taga earth, but siya ay nagmula sa heaven. <clears throat> At mula yung pangpasahe na ating uh, makikita, nagpapatunay na ang Panginoon ay kataiba sa lahat ng sanggol na isigilang. <laughs> and then people do a lot of crazy things. Doon sa pag-asang makakita sila ng new quality of living. There are lots of people crazy doing a lot of things in the hope of finding a new quality of living. Meron daw naghahanap ng new career, iba new location, lilipat ng mga tirahan kung hindi sila makasumpong ng tunay na life dun sa kanilang area ay lilipat sila ng ibang lugar no? sa pag-asang makasumpong sila ng new quality of life iba naman new spouse <laughs> siguro nagkakasawa yung iba dahil <laughs> hindi makakita na new quality of life sa kanyang asawa kaya nagahanap ng new no new name meron mga nagpapalit ng pangalan no siguro dahil minsan sinasabi nila ang mga naman ng pangalan na ibinigay sa akin kaya siguro hindi ako makasumpong ng quality new quality of living so nagpapalit sila ng pangalan Kaya ni Muhammad Ali, kung siya ay sumikat isang buksingero, nagpalit siya ng pangalan. Sa akin yung pangalan na ako. Meron nagpapalit ng physical appearance. Para lang makakita kung baka sampung ng new quality of living. Nagpapalit ako ng mga nagpapatanggal ng mga sobra-sobra. <laughs> Let's see here, di ba? <laughs> Para lang makasimpong no, na ang new quality of living. Nagahanap ng mga balibagong friends. At marami pang iba. Subalit, the same old problems is still follow them. <clears throat> Only in Jesus can we find a new life. Only sa ating Panginoon sa so, Kristo. No, sinasabi ng 2 Corinthians 5.70 Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. No? Romans 6.4 Therefore, we are buried with him by baptism into death. That light as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kung tayo ay nagahanap ng panibago, ng bagong quality of living. Um, masusumpungan lang namin, masusumpungan lang namin ito sa ating Panginoong Isok Kristo. The spirit of Christmas is a spirit of new life for all that will receive. <clears throat> At namin din naman yung pang-apat, yung joy. Yeah? Gaya ng inawit natin kanina, 
joy to the world. No? But the birth of Jesus did not bring joy to everyone. Kaya nang ating binasa doon sa Matthew. When Herod heard that Jesus was born, ay na-trouble na sila maging ang buong Jerusalem. Doon sa verse 3 ng you know, chapter 2 ng Matthew. So hindi lahat ay nakasumpong ng kagalakan ng sila ng ating Diyan sa Kristo. Jesus brought joy to those who understood the scripture and love of God. <clears throat> Matthew 2.10 When they saw the stars, they rejoiced with exceeding great joy. Hindi lamang sila nagalak, but first with exceeding great joy. Jesus, again, is the source of our joy today. Jesus is the source of our joy. John 15, 11, These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Acts 20, 24, But none of these things move me, neither count I myself near unto my, myself, so that my peace my cause with joy. So that's ay mga ilan lamang no? kung tayo ay mag-reflect to the spirit of Christmas. Spirit of Christmas. No? <clears throat> the new message of hope, the new life, and the joy. But when the signs are no longer visible, ibig bang sabihin that the significance of Christmas is no longer valuable. Christmas is over. Now what? Master Joseph, what for? <laughs> but Christmas is over. Now what? Ano na ngayon? Tapos na yung Christmas. Masabi ng isang nagkwento. After Christmas, sabi niya, <coughs> ay sinubok po yung lahat ng aking mga damit ay hindi na kasyas. Kumasa ang aking sugar, kumasa ang aking damit kasyo, wala na akong may sot na damit after Christmas. So ang ginagawa ko na lang, mga damit ng celery, mga kain ng carrots, at ayaw mo, para lang kumalik yung ating katawan at may sotli yung ating malamit <laughs> yun ba ang magkataganap after Christmas yun ba yung mangyayari sa atin when the signs are no longer visible yung bang kahalagahan ng Christmas ay hindi na mahalaga the significance of Christmas is no longer valuable so Balikan natin yung ating text doon sa verse 16 to 20. At doon makikita natin sa rin sa verse 16, the shepherd, yung the Joseph, Mary, you know, at yung baby lie in the manger. So na makikita yung mga shepherd. So sino ba itong mga shepherd na ito? Sinasabi dito sa uh, plot no um, Luke, yung daw the first period of the Christmas gospel they are the first period of the Christmas gospel and they are also the first believer of the Christmas gospel the mga shepherd na hindi lang yon they are also the first preacher of the Christmas gospel, itong mga shepherd na to. But doon sa kapanahon na nila, sino ba itong mga shepherd na to? Ang natin ang konting uh, uh, informasyon kung sino itong mga shepherd.
yun daw mga shepherd nung kanil sa kapanahon na nila, no? wala silang uh, reputasyon. Pag titingnan mo doon sa Bible Almanac, Don't those shepherds were distrusted in Jesus' day as being a wild bunch. Sabi naman James Boyce, kilala niyo si James Boyce, uh, Pastor Joseph, kilala niya, Pastor Terry, James Boyce. Don't those uh, yung this rural, rural no, Folks were yun daw sila yung despised class nun sa first century. Uh, ito mga shepherd. They were considered yung unreliable and therefore hindi daw sila inaalaw na mag-testify dun sa law court. No? Ito yung mga shepherd ng panahon na yun. Kapag sa mga Egyptian naman, no? eto daw mga shepherd is an abomination, uh, abomination to the Egyptian. Kung kaya kung titignan nyo dun sa Genesis 46-34, si Joseph didn't even eat with his brother. No? Because the shepherd is abomination to the Egyptian nasa Egypt nasa Egypt eh, ito siya at siya ginulong ng Egypto so dapat niyang sundin kung ano yung uh, tradisyon ba yan o kung ano yung kultura no? ng Egyptian or else <laughs> hindi siya susundan susundin ng mga uh, mababas na so sila yun yung mga shepherd at sa iba naman dinidescribe daw itong mga shepherd as meditative class of men no? accustomed to the sweet silence of nature apart from the bustle and the stir of cities no? invited to quiet communion and their own hearts so yun yung mga uh, shepherd noon sa kapanahon nila <clears throat> So, yung every picture or every program or every page that uh, na, na move na sa Christmas <coughs> ay makikita daw natin yung uh, <coughs> picture ni Mary, ni Joseph at nung sanggol. Kahit, kahit siyang kayo magtungo mga mall, sa may mga mall na kayo masusumpungan ay makikita niyo yun doon sa amin, sa so the grace, yung doon sa gitna, ay naglagay sila na. No? Si Joseph, si Mary, uh, the shepherd. At there para mga extras. No? Naglagay sila ng mga angels. Meron ka pang makikita ng cattle, ng sheep. At sa iba naman, ay makikita mo rin yung tatlong mago. The three kings. No? But, sabi niya, it's intent and purpose. Christmas is Mary, Joseph, and the way lie in the manger. The question is, what happened after that? What happened after, after that one scene was over? Ano na ang uh, magagana, ang pumangyayari kapag itong na uh, isang machine na to ay tapos na. Pagkatapos ng Christmas, katanggalin na natin yung mga dekorasyon, yung parol ay babalik yung sa kanyang plastic at itatago na. Yung mga Christmas tree natin ay uh, ilalagay na ulit sa kahon. No? We'll pack all things and put in the closet. At yung iniram natin dahil kung kanino mo yun, ay isosoli na natin. So, kapag wala na itong mga signs na ito, 
no Christmas. It's no longer visible. Does that mean that the significance of Christmas is no longer valuable? So, tingnan natin yung mga huling apat na verses nitong ating text. <clears throat> And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at that the shepherd told them. But Mary treasured up all these things, wondering them in her heart. And the shepherd returned, glorifying and praising God. All they, for all they had heard and seen as it had been told them. So Christmas all year long hindi lamang sa panahon ng Disyembre o hindi lamang mula September hanggang Disyembre but it should continue Ito ay magpapatuloy all year long. <clears throat> Una, no? Celebrating the majesty of Christmas, I, it, it, it involves glorifying God. Yung now word na glorifying is an interesting word, word in the Greek. No? It is the word doxazo. It means from the root word doxa, which means opinion. When the Bible speaks of glorifying God, no? in essence, it means to give others right opinion about God. To give others right opinion about God. Doon sa 1 Corinthians 10.31 Ang kapagsado niyo itong verse na ito. Nasabi doon sa 1 Corinthians 10.31 Whether you eat or drink or whatever you do Whether you eat or drink, or whether you do, do all of the glory of God. <clears throat> Lahat daw ng mga ginagawa natin, no? all the year, yung buong taon, we do all to give those around us no? a right opinion to God. Lahat ng ginagawa natin sa buong taon, Makita sa atin, yung mga tao na kapaligid sa atin, give them uh, a right opinion about God. Yung pagkakilala ng Diyos, pagkakilala, pagkakilala nila sa Diyos, ano ba yung mananaw nila sa Diyos? No? Sa so, mga magitan natin, natin mga nilitas, natin mga Christian. At Itong verse 31 na ito, kung ito ay nagaganap sa ating buhay, sabi dito, If all believers live according to this verse, there will be no division or faction in the church. No immorality, no condemning of other believers, no action which thoughtlessly offend others. Kasi yung lahat ng gagawin natin sa buong taon, not only in the Christmas na panahon, but sa buong taon. Ang sinasabi nitong uh, 1 Corinthians 10.31 ay magbibigay ng kaliguran, uh, magbibigay ng kaliguran sa Panginoon. Sa ganong paramaraan, 
ay higyan natin ang right opinion yung mga tao na kapaligid sa atin about God. <clears throat> If every action in our daily lives must pass under the security of this verse, many things that harmless or indifferent will have to go. And then Paul makes it a bit more clear in the next verse. And sabi doon sa verse 32, Give no offense to the Jews or to the Greek or to the Church of God. Kapag ginagawa mo ay nagaganap yung verse 31 sa iyong buhay, ito din namang verse 32 ay ang nagaganap, napukulpit. The things we owe The things we do ought not to be a stumbling block to others. Lahat ng mga ginagawa ay hindi maging uh, balaki para sa iba. We should never be guilty of leading others into sin or giving them a reason to form a negative opinion about God, about His people, and His Church. Hindi raw tayo magiging dahilan upang malid sa pagkakasala yung mga taong nakapaligid sa atin dahil sa ating mga maliging binagawa. <clears throat> Meron daw kasabihan na the number one cause daw of atheism is Christian. <laughs> Bago, di ba? Ang bago to. Sabi nila. The number one cause of atheism is Christian. Why? Those who proclaim God with their mouths and deny Him with their lifestyle is what an unbelieving world finds simply unbelievable. <coughs> Yung sinasalita ay ni umaakma doon sa ginagawa. Those professing Christian, but tingnan natin yung kanilang mga lifestyle, Christian. Alam nyo sa atin, mataas yung kanilang expectation o yung pagdingin. Kapag ikaw ay isang Christian, para bang nakatapak ka sa numero, nakagawa ka lang ng isang editing na mali, ay Uh, kinikritisize ka ga, kagad, pinukulaan ka kagad. But pag ikaw ay hindi Christian, it's more. Ano naman yung ginawa mo, ay walang napukulaan. So we glorify God no, when we give a right opinion. No, dun sa mga tao about God, a right opinion of God. Dun sa yung mga tao na kapaligid sa atin. Doon sa 1 Peter 4.11 ay iba naman yung kaulugan dito ng glorify. Yung glorify dito sa 1 Peter 4.11 is to magnify. Kapag tayo ba ay nagmamagnify ng isang bagay, pinalalaki ba natin to o pinaliliit? Kapag sa kanyang word na magnify, siyempre pinalalaki. Kaya nga pag maliit yung ating mga binabasa, Pag-ilayang natin ang magnifying glass. <laughs> Ako meron ako sa isa sa isa. Pag-ilayang isang ginagamit pa rin naman. <laughs> When they magnify something, no, ay we make it bigger. No? Yung ating goal no, na to make God be, look bigger sa ating mga buhay. <clears throat> Especially doon sa ating uh, mga uh, ministry na itinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kapag daw yung goal natin, no, doon sa mga ministry na meron tayo, ay makita yung ating yung sarili na malaki sa paningin ng iba, no, ay hindi raw tamang idea yun about ministry. Everything we do in the work of the Lord, or to give the call to live thing of Jesus. Lahat daw ng ginagawa natin patungkol sa ating Panginoon 
ay yung goal daw natin ay may taas yung ating mga Panginoon sa Kristo. As thou shepherd led that humble little manger, Chin, some 2,000 years ago, they did so in such a way that gave others a right opinion of God and to magnify the Lord. So, magpapatuloy yung ating Pasko through the year no? na glorifying and praising God. Gaya nito mga shepherd. Now, don't verse 17, having believed, we will tell others. <clears throat> and when they had seen this, they made known the statement which had been told them about this child. The, what had they seen? So they seen Mary and Joseph and the baby laying in the manger. <clears throat> but remember, they saw in the eyes of faith. Kapag daw tayo ay nakita natin no? yung Son of God with the eyes of faith, you cannot be silent. There is no silent night. <laughs> there is no silent. There was not a silent night. Once the shepherd visited the manger, they told others what they had saw. <clears throat> Pag narating natin yung isang pasahe, lalo pag Christmas, no? ito ay patungkol sa pagligtas ng ating Panginoon Kristo kung kaya siya dumating dito sa earth. No? I, we can tell to others, copyright is no problem for here. Hindi na problema yung copyright as long as you copy right. <laughs> yung narinig mo, yung nakita mo no problem you can share you can tell no? kung daw titignan natin itong mga shepherd kung maalala nyo yung isang awit baka ito yung kanilang ginawa go tell it on the mountain hindi ko alam yung lyrics sila ang alam ko go tell it on the mountain over the hills and the no. <laughs> that Jesus Christ is Lord. <laughs> Kung sila daw ay kuminto doon sa pag-isip ng ganong mga bagay na ipamalita yung kanilang mga bagay na nakita at na experience, no? they come up with a different reason. Marami sila pwedeng may bigay ng rason no? kung sila ay nag-isip na uh, mga bagay na uh, hindi nila pwedeng ipalita yung at ang napakinggan at nakita. No? They are <coughs> hindi daw sila trusted the witness. <coughs> Nobody will believe them. <coughs> Kapag sila yung mga babalita, harabang it sounds like crazy, kind of crazy sound. No? But dito sa ating pasahe, nakita natin that <coughs> And when they saw it, they made known the saying that happened that's been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherd told them. Kung itong mga shepherd, nung kapanahon nila ay para silang walang mga kwenta sa nikunan, ay pinagliwala nila nung kanilang sinabi yung kanilang mga nakita at narinig ay pakayang mga niligtas na Diyos. Tayo pa kaya ang mga dili ng tanya ng pato. So, having believed, we need to tell others yung ating nakita na rinig at 
na experience sa ating Panginoon sa Kristo. Not everybody is going to respond positively to the gospel. No? Ang mahalaga ay mahibahagi natin yung kaligtasan, yung tunay na spirit of Christmas sa iba. No? <clears throat> This one is the Savior. He is God's simple solution for every need of human heart. You know? If we really believe that, we've got to make it known. Having believed, we will glorify God in the place He has called us. Yung mga shepherd ay bumalik doon sa kanila mga kastunan, glorifying and praising God. Doon sa Luke verse 20 ng chapter 2, And the shepherd went back and signed a book contract to tell all that they had heard and seen. They appeared on television, they began a ministry called Shepherd Vision, they started traveling, they become famous. Ganun ba yung sinasabi doon sa verse 22? No. no. The shepherd went back glorifying and praising God for all that they have heard and seen, just as had been told them. Saan sila humanik? They go back sa pag-detend ng kanilang mga sheep. Mm. Hindi daw sila nagturo, hindi daw sila umuntalon, umuntalon, bagkos bumalik sila doon sa kanilang mga tinetend ng sheep. They went back to the place God had called them. No? But now, their lives were marked by grace. Tayo din naman sa ating mga pamilya, sa ating mga workplace, saan mga ating binako ng Panginoon. Doon tayo, doon makita sa akin yung uh, uh, Panginoon sa ating mga buhay. Mag-glorify siya sa ating mga buhay. No? Makita yung uh, kanyang malak- kal- kalakihan ma-magnify siya no? sa ating mga buhay, sa ating mga workplace. Saan man tayo naroon? No? He called us to be Christian who glorify Him as we work in our workplace. No? Gaya nitong mga sheep. No? As we swing our mga ano man yung mga ginagawa natin. Kung sa bahay ka, no? Habang ikaw ay nagpupunas ng mga salamin, no? kung ano man yung ginagawa mo, makita ng ating mga employer no? na, na, na naitataas yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lang sa panahon ng kapaskuhan, magtos sa buong taon. God called us to live in the real world as His people. <clears throat> glorifying and praising Him for the gift of a Savior. It's not always spectacular, but it is how people who have met the Savior are to be. Ngayon daw tayo mabuhay. Yung makita sa atin na tunay nga na tayo ay mas tunay nga na tayo ay isang uh, Christian, isang mal ng palataya. <clears throat> Gaya ba tayo nito mga shepherd who heard, who believed, and preached the Christmas gospel? Nasa ang dabaw daw tayo sa estado ngayon? <clears throat> Are we like shepherd who heard only? Are we like the shepherd who believe, so gaya din tayo ng iba, naniniwala din naman sila, no? but, nalinga, makita sa ating buhay, 
na magnify ang Panginoon sa ating buhay. So, yung ating lifestyle. And then, are we like the shepherd who preach, who tell to others yung mga bagay na kanilang nakita at na experience. <clears throat> so, matapos ang kapaskuhan, ano na? Babalik na naman sa dati, yung dating kaaway, kaaway ko ulit. <laughs> Nawala na ulit yung kapayabang, yung joy. Hindi na tayo muli, muli mukhang uh, Pasko, mukhang laging mukhang Gerne Santo na. Sa <laughs> so, tingin namin kita lang ba natin yung mga simbolo ng Christmas doon man ba tayo may saya? Yung saya o yung joy na binigay sa atin ng Panginoon is an inner joy. Hindi nakadepende doon sa mga bagay na nakapanigid sa atin. Malaman yung mga symbols na yan nandun pa yung kagalakan at nandun pa yung laging pag-glorify at yung praise natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating buhay. Ipamuhay natin kung sino tayo kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. So merong isang kwento rito sa, sa ating pagkatapos. Meron daw isang kids no, there were putting on a Christmas play so kapaskuhan to meron silang play so, meron, meron ano ba uh, sa sabad and then yung sanggol si Mary at si Joseph at gaya ng mga iba kalina ay nandun din naman. Then, naglagay daw sila ng ilaw doon sa manger para pag pinatay lahat ng ilaw, yung liwanag lang nung sa manger yung makikita at makikita yung sanggol. So, yung ilaw ay nakapunin nyo sa sanggol para pag pinatay lahat ng ilaw ay nasisinagan na yung ilaw at makikita mo yung sanggol. But suddenly daw, no, ay napatay na lahat yung ilaw yung matigin lahat. So, hindi pa nagsimula yung uh, play. And then, si nag-whisper daw, si Miguel ni San Shepa, yung sabi daw niya, Hey! You switch off Jesus! <laughs> sabi daw niya, <next. laughs> You switch off Jesus! <laughs> Marahil, pag-hamisan sa atin, accidentally, we switch off Jesus. <laughs> Kaya hindi namin kita sa ating buhay si Jesus. <laughs> no? Hindi nag-reflect sa ating buhay. No? Ang ating kaya sa Christo because we switch off Jesus. <laughs> yung sanglit na at panatilihin na kasindi yung ilaw. No? Yung ating kaya sa Christo through our the year. No, hindi lamang sa araw ng kapasahan. <clears throat> Whatever problems you face, He is God's simple solution, the Savior, who is Christ the Lord. He was born so that you can be born again. If you receive Him as God's gift for you this Christmas, kung ikaw ay hindi pa mahangang pagkataya at wala pang Kristo sa iyong buhay, ito ay panawagan sa iyo. Panatilihin natin ang pasangyo. Yung ating mga Christmas tree, yung ating mga Christmas life sa ating mga buhay. Upang mag-magnify at mag-glorify ang ating pangunan. Sa mga shepherd, dumalis sila doon sa mingo. They glorify, they are glorified and praising the Lord sa kanilang kapatalis. Father, we thank you, God, for your wonderful message to us. Nung ba itong Diyos ay hindi lamang ang material sa mga panahon na ito. Pag-pust, 
Kuwaut na hindi lugar ay makita na tulad ng simple lugar of Christmas na at yung kahalagahan ng significance Panginoon ang makita sa inyo. Mag-glorify ka sa aming mga buhay ka sa buong taon na Panginoon. Lord, maraming maraming salamat kung hindi tayo sa pangalan ni Jesus. Amen.